Olá gente do canal, hoje vamos visitar Lissefjord, um dos mais bonitos fiordes da Noruega. Aqui você poderá encontrar várias atrações, como por exemplo, a montanha de Xerag, a montanha de Prekstum e as escadas que eu vou mostrar para vocês agora em Flole. Esse fiúre tem mais ou menos 4, 430 metros de profundidade. O Lissefjord se encontra perto de Stavanger, que é uma das maiores cidades de dentro da Noruega e fica no leste da Noruega. Estas paredes de pedras alcançam até mil metros de altura. Entre essas duas mais altas, vocês verão a pedra de Xeragbolten, que é aquela pedra que fica entre as duas montanhas. Mas agora, vamos para Flole. Estas escadas que vocês estão vendo se chamam Flole Trapa, ou seja, as escadas de Flole. Elas foram construídas há muitos anos atrás, porque Flole era um local onde havia uma hidroelétrica. É o caso de que, claro, eles queriam construir uma hidroelétrica, mas isso na verdade nunca aconteceu. O projeto ficou muito caro e eles mudaram a hidroelétrica para Stavanger. A escada tem 4.444 degraus e em alguns locais ela pode ser bem inclinada, então cuidado ao subir esta escada. O que é muito interessante neste local é que ele já passou também no Globo Repórter. Se você colocar no YouTube Globo Repórter Noruega, vocês verão a vocês verão a Glória Maria subindo estas escadas. Coitada, passou um mau bocado, porque é muito pesado, gente. Você tem que ter uma boa condição física para subir ela até o topo. E quando chegar na parte de baixo, na parte do topo, descer até a parte de baixo, porque é, também é muito íngreme, dói muito os joelhos, se você não tiver uma boa forma, não é um passeio legal para você. Aqui está dizendo em norueguês, a escada não está segura, então se você for andar por aqui, você tem a responsabilidade total. Chegamos no topo das escadas, o caminho mais fácil para chegar até lá embaixo é Uralestien. É o que você tem que pegar para conseguir chegar até onde o museu e o café está que é o começo da trilha.
Lembre-se, gente, que é sempre muito importante vocês seguirem as trilhas. Não vão pra, por qualquer lugar. Vejam que aqui na Noruega sempre tem um T. Ou nas pedras, ou então árvores são pintadas para você saber aonde você tem que ir. Porque é muito fácil se perder nas montanhas. As cores da, das montanhas geralmente são as mesmas. Quando você chega nesse nível de altura, não tem árvores, como vocês podem ver. Aqui é uma plaquinha que alguém fez, colocando 4.444 degraus. Atrás tinha o nome da pessoa que fez. E isso muitas pessoas fazem e colocam no topo das montanhas. Porque aí, sempre que alguém aparecer no topo da montanha, vai ver o seu nome e vai ver a sua lembrancinha que você deixou. Este pequeno riacho, ele formará uma cachoeira linda. Continue no vídeo para você ver. De vez em quando eu me pergunto por que, que eu tenho dores nos joelhos. Tá aí a explicação. Mas o mais importante de tudo é se divertir. Aqui a trilha já começa a melhorar um pouco, porque ela fica mais reta. Essa casinha vermelha que vocês estão vendo é uma cabine, ela pode ser alugada. Quem aluga ela é o DNT, que é um, uma, uma empresa nacional de turismo da Noruega. Essa cabine é completamente sustentável e a energia dela, toda a energia elétrica dela é feita por energia solar. A descida, gente, como vocês podem ver, é muito íngreme. Então, você tem que ter muito cuidado ao descer. Lembre-se de sempre ter bons sapatos. Eu não ajeitei isso, a imagem da câmera, que eu queria que vocês vissem como, como ela é íngreme e quanto é difícil quando você pisa. Então, aqui chegamos já quase no final da trilha, chegamos nos hostéis, esses são hostéis que vocês podem alugar, que vocês podem alugar. Só que, gente, os preços são bem salgados, infelizmente. É um lugarzinho muito remoto, muito longe de tudo, então eles sobrevivem do turismo, por isso 
os preços são altíssimos. Por fim, chegamos ao Café Flore. Este café fica no mesmo prédio onde o museu fica. É um prédio super antigo e super charmoso. Aqui você poderá comer várias, vários tipos de, de comida e também tem vários tipos de bebida. Ele é muito grande, como vocês podem ver, e bem aconchegante. Aqui está a foto de Lisa Fion, que é essa parte azul. E agora já estamos voltando para Lisbon. Eu espero, gente, que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram e ficaram até aqui, por favor, dá um like, se inscreva no canal. E se tiver qualquer dúvida, é só perguntar. Lembre-se de também me seguir no Instagram, Lokis Pelo Mundo.